হ্যালো ফ্রেন্ডস পূর্বিস কিচেনে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমি রান্না করব একটু অন্যরকম করে দেশি মুরগির মাংস আমার এই রান্নাটা দেখতে হলে আমার সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা এখানে গোটা কয়েক পেঁয়াজ নিয়েছি নিয়েছি তিনটা রসুন কোয়া করে ছুলে আর নিয়েছি অর্ধেকটা পেঁপে কেটে এখান থেকে আমি একটা পেঁয়াজ আর রসুনগুলো পেস্ট করে নেব আমি মাংসটাকে আগে ধুয়ে জল জড়িয়ে রেখেছি এখন একটা বোলের মধ্যে মাংসটাকে ভালোভাবে মেখে নেব অন্যদিকে একটা মিক্সার গ্রাইন্ডারে একে একে সব মশলাগুলো নিয়ে তারপর পেস্ট করে নেব এখন আমি মাংসটার মধ্যে এক চামচ হলুদ গরু আন্দাজ মতো লবণ আমি এখানে আমার আন্দাজ মতো তেল ব্যবহার করেছি আপনারা যে যেমন পছন্দ করেন সে অনুযায়ী তেল ব্যবহার করবেন লবণ হলুদ তেল দিয়ে মাংসটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে অন্যদিকে মিক্সার গ্রাইন্ডারে সব মশলার সঙ্গে গোটা কয়ে গোলমরিচ দিয়ে পেস্ট করে নেব আমার মশলাটা খুব ভালোভাবে পেস্ট করা হয়ে গেছে এখন এই মশলাটাকে মেখে রাখা মাংসের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব মশলাটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে মাংসটাকে ঢেকে রেখে দেবো দশ মিনিটের মতো এখন চলে যাব রান্নায় গ্যাস ওভেনে কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি কড়াইটা গরম হয়ে গেলে তার মধ্যে দিয়ে দেবো তেল এখানে আমি তেলটা একটু বেশি ব্যবহার করছি কারণ একই তেলে পুরো রান্নাটা আমি করব কড়াইয়ের তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন তার মধ্যে ভেজে নেব আগে থেকে কেটে রাখা পেঁপে পেঁপেটা ফ্রাই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় এর জন্য একটু সময় ঢেকে রান্না করব পেঁপেটা হাফ ফ্রাই হয়ে গেছে এখন তার মধ্যে দিয়ে দেব গাজর গাজরটাকেও আমি হাফ ফ্রাই করে নেব গাজর আর পেঁপের সঙ্গে আমি কেটে রাখা পেঁয়াজের টুকরোগুলো খুব ফ্রাই করে নেব এই উপকরণগুলিকে আলাদা করে ভেজে নেওয়ার কারণ হল তরকারিতে যদি আমরা একসঙ্গে মেখে নিয়ে রান্না করি তাহলে এগুলি ভেঙে যায় তাতে করে মাংসটা কিন্তু ভালোভাবে কষানো যায় না এর জন্য এগুলিকে আমি আলাদা করে ফ্রাই করে নিচ্ছি পেঁয়াজের টুকরোগুলো একটু বেশি ফ্রাই করে নিলে এগুলি খুলে যাবে এর জন্য আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি
একই সঙ্গে সবগুলি উপকরণই আমি তুলে নেছি Dear viewers, আমার এই ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করবেন এগুলি দেখতে যেমন সুন্দর লাগছে খেতেও কিন্তু দারুণ এখন আমি পেঁয়াজগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ব্রাউন কালার করে নেব পেঁয়াজগুলো প্রায় ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এখন তার মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে মেরিনেট করে রাখা মাংস खुंदे सहाज्य माँसटा के खूब भलो भाव नेड़े चेड़े तेल संगे मिसिए नब डियर भिवार्स अपना घरे अवश्य रान्ना करबें और खेले ही बुझते पर यह रान्ना करा तरकारी कतटा स्वर है एखे हमें काचामचटा व्यवहार करी काचामचर बदले गोलमरीच व्यवहार कर गोलमरीच दिए तरकारी झाल है ठीक क्योंकि झोलता एकदम हल्का थक অন্যদিকে আমি গরম মশলাটা বাটনা ঘাটায় বেটে নেব পেস্টের মধ্যে যদি পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচটা একটু কম দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু মাংসটা খুবই ভালোভাবে কষানো যায় তাতে করে স্বাদটা কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যায় মাংসটাকে আবারও ঢেকে রান্না করব দু মিনিটের জন্য মাংসটা থেকে তেল বেরোচ্ছে এর মানে মাংসটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে মাংসটা ভালোভাবে কষানো হয়ে যাওয়ার পর এখন আমি আমার ছেলেকে টেস্ট করার জন্য একটু দিচ্ছি এখন এই কষানো মাংসের সঙ্গে অ্যাড করব আগে থেকে ভেজে রাখা কাঁচা উপকরণগুলো এই সময় চুলার আঁচটা কিন্তু মাঝারি রাখতে হবে না হলে কিন্তু লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে
এখন দিয়ে দেব ঝোল যে বোলের মধ্যে মাংসটা মেখেছিলাম এই বোলটা দুই আমি অল্প একটু ঝোল দেব মাংস তরকারিতে কিন্তু আমি বেশি গ্রেভি রাখবো না বেশি গ্রেভি রাখলে তরকারিটা খেতে ভালো লাগবে না ঝোলটা দেওয়ার পর আমি মাংসটা বেশি নাড়াচাড়া করব না একটু সময় ঢেকে রান্না করে তারপর নাড়াচাড়া করব এখন ফ্লেভারের জন্য দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা বাটা গরম মশলাটা দিয়ে তরকারিটাকে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিলেই আমার রান্না কমপ্লিট সবশেষে আমি গরম মশলাটা ফ্লেভারটা যেন বেরিয়ে যেতে না পারে এর জন্য ঢেকে রেখে দেব পরিবেশন করার আগ পর্যন্ত আজকে তাহলে এই পর্যন্তই আবার হাজির হব কোনো এক নতুন রেসিপি নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি